las potencias occidentales están siguiendo una agenda dirigida a dividir el mapa europeo de tal modo que parte del Mar Negro esté controlada por Estados Unidos, señaló a RT el ex vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria de la OCE Willy Wimmer. Wimmer, veterano de la política alemana, recordó que durante una conferencia de alto nivel celebrada en Bratislava en mayo de 2000 organizada por el Departamento de Estado norteamericano se hizo una propuesta que suponía trazar una línea entre Riga en el Mar Báltico. Odessa en el Mar Negro y Diyarbakir en Turquía. Todos los territorios que quedaban al oeste de esta línea tenían que estar bajo el dominio de Estados Unidos. Esta fue la propuesta y cuando vemos el desarrollo de la situación desde aquel entonces, creo que era una especie de hoja de ruta presentada a los participantes de la conferencia. Todo está pasando exactamente como fue presentado en Bratislava, resaltó el político. Según Wimmer, antes de los mediados de los años 90 todas las grandes potencias coincidían en su visión de la ley internacional pero a partir de esta época Estados Unidos cambió de actitud. Washington propuso la ley de la jungla. Al principio fue la guerra contra Yugoslavia y luego contra Afganistán, Irak, Siria, Libia. Estados Unidos ya no se acoge a la ley internacional y a la cooperación, señaló Wimmer. Los buenos nazis de Ucrania, una amenaza para Europa, respecto a la situación en Ucrania, el político alemán resaltó que, según su punto de vista, lo que pasó en Kiel fue un golpe de estado. Añadió que la OCE y otras instituciones internacionales están tratando de hacer lo que pueden para crear un marco legal para un gobierno que no es legal para nada. Según Wimmer, el problema del gobierno actual de Ucrania es que está colaborando con gente que tarde o temprano la Corte Suprema de Alemania dejará fuera de la ley, gente de la derecha, nazis, fascistas. Es sorprendente que ningún gobierno occidental hable sobre esta gente que una vez ya provocó desastres, terror y guerras en Europa y ahora está de vuelta, apuntó el experto. Respondiendo a la pregunta de RT de por qué entonces no se cuestiona la legitimidad de los elementos nacionalistas y extremistas dentro del gobierno actual de Kiev, Wimmer señaló que es porque estos nuevos nazis son nuestros buenos nazis ahora y esto es desastroso para Europa. Esta gente es un peligro real y no son solo Rusia, Crimea o gente del este de Ucrania los que están preocupados por esta situación. Hay miedo en Düsseldorf, en Colonia, París y Londres. No hemos creado esta Europa moderna para tener a esta gente de vuelta, 